Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Հաղորդման հովանավորն է Escofarm ընկերությունը։ Escofarm մեր որակյալ խնամքի միջոցները ցույց կտան պահպանել ձեր մաշկի թարմությունն ու երիտասարդությունը։ Escofarm յուրահատուկ բաղադրության դեմքի, ձեռքերի, ոտքերի, այրվածքների համար նախատեսված նրբակուսուկներ։ Բարև ձեզ հարգելի հերոստադիտողներ, դուք դիտում եք առողջություն եւ գեղեցկություն հաղորդ հաշարը։ Այսօր մենք կզրուցենք շատ տարածված մի բուժման մեթոդի մասին, տզրուկաբուժության, որի մասին իհարկե շատ քչերին է ինֆորմացիա հայտնի, երևի թե նրանք ովքեր դիմել են տզրուկաբուժությանը եւ ինֆորմացված են եւ հավատում են բուժման այս մեթոդին, իսկ նրանք ովքեր երբևէ չեն առնչվել դրա հետ իհարկե չունեն այնքան էլ հարուստ պատկերացում եւ տեղեկատվություն այս մասին, այդ պատճառով էլ այսօր մենք հենց այս շրջանակում ձեզ կներկայացնենք տեղեկատվություն եւ նա եւ թե որ հիվանդությունները կարելի է իհարկե բուժել տզրուկաբուժության միջոցով մի մեթոդ, որ իհարկե ձեզ կօգնի քիմիական պրեպարատներից եւ այլ ազդեցությունների ձերծ պահել օրգանիզմը։ Նշեմ որ Ֆրանսիայի թագուհի Մարիա Մեդիչին ասում էր, որ իր երիտասարդության գաղտնիքը մորթիներն են եւ տզրուկները։ Իհարկե բարձ է դառնում, որ նախկինում տզրուկներով շատ հիվանդություններ են բուժել, ինչպես նաեւ պետք է նշել, որ Ռուսաստանում տզրուկաբուժությանը դիմել են դերևս 17-րդ դարում։ Ավելի ուշ իհարկե Պետերբուրգ գեղեցկուհիները նմանվելով ֆրանսուհիներին սկսել են պարահանդեսներ գնալուց առաջ տզրուկներ փակցնել իրենց ականջի յետևին նրանք փաստում են որ այդ մեթոդով նրանք շատ թարմ եւ գեղեցիկ տեսք էին ունենում Եվ այսպես բժշկական դզրուկի, գախնիքի եւ ուժման մեթոդների մասին զրուցելու եմ հրավիրել Հիրուդոմետ բժշկական կենտրոնի գլխավոր բժիշկ Պարանձե Մովսեսյանին բարև ձեզ բժշկի շնորհակալ եմ որ մեր տաղավարում եք եւ մեր հերոստադիտողին պետք է ներկայացնենք հետաքրքիր փաստեր դզրուկների մասին մեր օրերում շատերը հավատում են իհարկե դզրուկաբուժությանը երևի թե դրանք այն ստվար բազմությունն է մարդկանց ովքեր բուժման այս մեթոդի շնորհիվ որոշակի արդյունքի հասել են կտվարկեք հիմնականում որ տիպի հիվանդությունները որ խմբի հիվանդություններն են բուժվում այս եղանակով իհարկե դուք շատ լավ նշեցիք որ շատերը հավատում են հարցնանում է որ երևի ավելի շատ կորցրել են հավատը դեղորայքի անդեպ որովհետեւ շատ երկարատև դեղորայքային բուժում ստանալուց հետո մեր ունե վիճակի լավացում չի լինում եւ նման դեպք կերում է որ մեզ դիմում են հիմնականում քրոնիկ հիվանդները Իս տզրուկաբուժությունը պետք է ասել, որ կիրառվում է շատ հիվանդությունների դեպքում, հատկապես ծիր տանութային սիստեմի հիվանդությունների դեպքում, դա լինի նախաինֆարկտային շրջան, հետինֆարկտային շրջան, դա լինի նախաինսուրտային, հետինսուրտային շրջան, դա լինի վարիկոզ հիվանդություն, տրոմբոֆիլիպիդներ, այլ վարիկոզի բարդություն, այո, տրոֆիկ խոցեր, դրվում է թուտքի ժամանակ, դրվում են արդային ախտահարումների դեպքում, ինչպես է օրինակ հիերորակ ներվի բոբոքային պրոցեսները, դրվում է ռադիկուլիտների իշորադիկուլիտների ժամանակ երորյակ ներվի բորբոքումներից բացի դրվում է նաև աչքի հիվանդությունների դեպքում տվյալ դեպքում պետք է ասել որ շատ աչքի շուրջ է այո աչքի շուրջ է իհարկե եթե ինքը հատուկ կետեր կան այս դա հետագայում կասեմ որ աչքի հիվանդությունների ժամանակ դրվում է լոր հիվանդությունների ժամանակ դրվում է ստոմատոլոգիական կլին հիվանդությունների շատ հատկապես պարադոնտոզների ժամանակ դրվում է ստոմատոլոգիական լնդերի վրա այո հենց լնդերի վրա մենք շատ ցածենտներ ունենք որոնք գալիս են հատուկ արդեն իմանալով նրա նշանակության մասին դրվում է ներ հատկապես շատ մեզ դիմում են հիմնականում հատկապես այս սեզոնին հիպերտոնիկ հիվանդության սրացման պատճառով եւ վարիկոզ հիվանդության հիվանդներ դե իհարկե վարիկոզը ինչպես գիտենք երակների լայնացումի երակների լայնացումն է որը դնում է տարբեր աշճանի եւ դա արդեն կարող է բարդացնալ բարդանալ եւ տրոմբոֆլեբիտով եւ հետագայում արդեն տրոֆիկ խոցեր առաջանալ բժշկույները ցեք ընդհատելու համար ուզում են հերոստադիտողին էլ տեղեկացնել որ գիտական հետազոտությունների համաձայն տզրուկները իհարկե կենսաբանական ակտիվ նյութերի եւ ֆերմենտների մի ողջ գործարան են եւ իրենց թքի միջոցով հենց այդ թքի մեջը գաղտնիկը այդ ֆերմենտները փոխանցում են մարդու օրգանիզմ 
ասում, որտեղ էլ հենց կարող են առաջացնել հակաբորբոքային, հակացավազրկող, այսինքն հակացավային և հակաայտուցային ազդեցություն այո։ Եվ որքան ժամանակ է պահանջվում, ենթադրենք, կանգարնենք օրինակ երակների լայնացման բուժման վրա, որպիսի տզրուկաբուժությունը իր արդյունքը տա, այսինքն քանի օր այցելություն է հիվանդից պահանջվում։ Ընդհանրապես կուրսը այսպեսին է անցկացում ենք 10 կամ 2 սեանսներ, շապատական 2 3 անգամ։ Իհարկե այստեղ ամեն դեպքում անհատական է մտեցում հաշվի առնում հիվանդի եւ տարիքը եւ ընդհանուր վիճակը հյուսվածության աշճանը հիվանդության պատմությունը հիվանդության պատմությունը եւ ամեն հիվանդի համար անհատական սխեմա է մշակվում թե ինչպես կատարվի եւ ամեն անգամ երբ որ հիվանդը գալիս է հերթական ռոցեդուրայի պարտադիր հարցնում ենք հետա կրկրվում ենք ինչպես անցկացրել նախորդը արդյոք թուլություն ունեցել է արդյոք գլխապտուտ ունեցել է այրան ինչքան է քանի ժամ է այրունը գնացել տվալ տզուկի անցկերից դրանք հաշվի առնելով ամեն անգամ մենք որոշում ենք քանի տզրուկ դրվի եւ հաջոր սեանսի օրը նշանակվում է ելնելով դրանից շատ լավ բժշկու այն ցե տակրքիր է քանի որ շատ հիվանդություններ մարդկանց միջև կարող են փոխանցվել օթակաթիլային ճանապարով եւ այո նաեւ նշում ենք թքի միջոցով փաստորեն տզրուկները այն կենթանիներն են որոնք թքի միջոցով բուժում են հետ տակրքիր է հիվանդ մարդու մեկ հիվանդ մարդուց մյուսին հնարավոր չէ նրանք փոխանցեն այդ բացիլը ուրեմն են ասեմ որ տզուկները լիովին անվնասեն մարդու համար ինչ առումով որովհետև ինչպես ասեղները միանվագեն օկտագորցում հիվանդից վերցրված տզրուկը ամիջապես օկտագորցած տզրուկը ոչ չացվում է խլորամինի լուծույթի մեջ է գցվում նրանք սատկում են եւ ուղարկում են այրելու երբեք երկրորդ անգամ տզրուկը նույնիսկ նույն հիվանդի համար երբեք դա չի օկտագորցում մեր հիվանդները մենք երկար տարիներ աշխատում ենք արդեն 16 տարի եւ մենք բազմացնում ենք ես ձեզ մոտ ոչ մենք չենք բազմացնում ենք ստանում ենք մոսկվայից հատոք ֆաբրիկա կա, որտեղ դեր ցարական ռուսաստանի օրոք գործել է եւ առասով պահպանվել է, մենք այնտեղ էլ ստանում ենք տզրուկներ, իրեն հատուկ սերտիֆիկատով, որտեղ գրվում է պահպանության ժամկետը, որտեղ տզրուկը ինքն էլ գալիս է մեզ մոտ արդեն քաղցած սովաց վիճակում եւ ժամկետ ունի օկտագորցման, որովհետեւ եթե ժամկետի մեջ չօկտագործվի, նրանք սատ կեն։ Ժամկետի միշտ պատասխան քանակ ենք ստանում։ Այո, հասկանալի է։ Այնց միշտ է տակշկրում է այս կարգի տարբեր ժողովրդական միջոցների նաեւ այլ ընտրանքային բժշկության ներկայացուցիչներին ես միշտ ուղում եմ այդ հարցը, դուք ինքներդ տոկտվել եք այս ծառայությունից Այո, իհարկե, իհարկե եւ արդյոք նկատել եք այդ դրական տենդենցը։ Իհարկե, ես ինքս օկտվել եմ, ես ունեմ ինքս Տրոմբոֆլեբիտ ծաղ ստորին ծայրանդամի եւ բավական, շատ բավական մեծ օգուտ է տվել, նաեւ արտրոզների ժամանակ ինքս դրել եմ եւ վերջերս ունեցա այլ խնդիր չէ գեմատոմա ու ընկել է գեմատոմա ու անջապես նույն օրը դրվես տզրուկներ հաջորդ օրը կապտուկ անգամ չկար նույնիսկ տեղը չեր երևում այնպես որ մենք համայրաքլինիկայում բոլորը ովքեր ունեն ինչ որ պրոբլեմներ տզրուկները օգտագործեն են բոլոր իհարկե եւ հետ արքինեն է որ կիրառում ես ինքը զգում ես նրա հազդեցությունը եւ հետո տզրուկը չգիտեմ ամեն անգամ տեկ տեսնում եք ես ասում եմ տարիներ շարունակ աշխատում եմ բայց ամեն անգամ կարծես թե ինչ որ մի նորություն է զգում ինչ որ հազդեցության նոր բան է զգում खिमियाम եթե պետք է ունենք տեռապի այսինքն եթե պետք է վիրահատության հարց կա բնական է մենք երբեք հիվանդ ինչ ենք ասել եք եկ տզրուկ դնենք մենք այդ վիճակից քեզ կհանենք ոչ նման դեպքերում պետք է գնա իհարկե վիրաբուժական միջամտության բայց եթե կա պետք է եւ երկարատև ու կայուն էֆեկտ ստանալ ապա տզրուկաբուժությունը որպես բուժման մեթոդ անփոխարեն ինը իրոք դա այդպես է բժշկու իսկ կան հիվանդություններ որոնց դեպքում պարզապես հակացուցված է կամ հղիության շրջանը կերակրման շրջանը կնոջ բնական է իհարկե հակացուցումների իհարկե շատ քիչ են դա հիմնական բացարձակ հակացուցում համարվում է հիմոֆիլիան դա ժառանգական հիվանդությունն է այսպես ասած այնուն է չի մակարվում նոր դեպքերում չի դրվում տզրուկներ իսկ մնացածը ես կարող եի ասել որ հարաբերական հակացուցումներ են որտեվ այրան գեմոգլոբինի իջեցումը տոկոսի ինչպես իջեցում ինչպես ժողովրդն է հասում 
ցածր ճնշումը եթե կայուն միշտ ցածր ճնշում ունի եւ իհարկե մեր քայերես բոլորս հիպոտոնիկներ են ցածր ճնշում ունեցողներ բայց դա եթե ինքնազգոցողության վատացում չի նշում հիվանդը որ եկել է այդ ճնշումը 90 վատացում դա իր համար նորմալ ճնշում է հայ հայ ցածր համարեցի հիմնականում կարգավորող ազդեցություն ունեն նրանք այդ ցածր ճնշումը ավելի չեն իջեցնի եւ հղիության համար կարելի է ասել որ մենք կոնկրետ մեր կլինիկայում չենք լինում հիմնականում հղիներին բայց այսօր մեծ աշխատություններ կա որ հղիներին նույնպես կարել է կտզուկներ դնել եղել է աշխարհի մասշտաբով սա հիմա տարածված զգուշման մեթոդ այո իհարկե տարածված է եւ շատ մենք ունենում ենք դրսից հիվանդներ որոնք ազիան արտասահմանից արդեն տեղյակ հատուկ եւ որ Երևան են այցելում ուզում են անպայման տզուկաբուժություն ստանալ որտեվ արդեն տեղյակ են եւ վերջի վերջո 2 3 տարի առաջ եղավ կոնֆերանս ամբողջ աշխարհի մակարդակով որտեղ քննարկվում են տզուկաբուժության վերջ ին արցունքները թե ինչ մեթոդով է ազդում այսինքն սա լուրջ գիտություն է որ ուսումնասիրում է եւ շատ արդեն մեկներ կամ որոնք դեռ հայտնի չէ թե ինչով է բուժում նա բժշկույ որ տարիքից սկսած կարելի է տզրուկների միջոցով գիտեք տարիքային սահմանափակում չկա նույնիսկ երեխաներին է դրվում մենք երեխաներ հետ իհարկե հիմնականում չենք աշխատում պատահական մեկ երկու երեխան ունել են ուղղակի ցուցումով եւ ինչև խորը ծերություն կարել է դնել հատկապես մեր մեծահասակները 60-70-ից բարձր բոլոր մարդիկ բոլորը գիտեն թե իր ազդեցությունը որտեղ սոյտական տարիներին նույնիսկ տեղատներում վաճառվում են մարդիկ տանում են հիվանդանոցներում դա դրվում են ընդունված մեթոդեր եւ դրանք ավելի շատ են դիմում մեզ քան ասենք ասենք գետասարտները բայց հիմա դիմողների քանակը գնալով ավելի շատ անում է եւ արցունքների իհարկե մեկը մյուսին ասելով եւ ինֆորմացիան կա եւ հիվանդները իրենք մեկը մյուսին ուղորդում են որ կան բուժվեն այս մեթոդով ես հիմա չեմ հարցնի գնային քաղաքականությունից քանի որ ինչպես դուք նշեցիք հաճախորդը գալիս է իվանհատական ծրագիրը մշակվում երբ եթե ելնելով որերի քանակի ծանրության ծանրությունից գները փոփոխվեն այն ամենայնիվ պետք է նշել որ դրանք մատ չելի են այո եւ իհարկե անհամեմատ մատ չելի կլինեն քանդեղ որ այքային որևէ բուժումացնել իհարկե մատ չելի է որովհետեւ հիմնականում ասացի դիմում են քրոնիկ հիվանդներ որոնք տարիներ շարունակ խմում են օրվա մեջ 3 4 5 հապ եւ եթե գալիս են տզուկաբուժության մենք իհարկե բնական է որ մի անգամից այդ դեղորայքի քանակը որ նա ստանում է պարբերաբար հանել չեն կարող որովհետեւ կլինի հակառակ էֆեկտ մենք տզուկների միջոցով հասնում ենք նրան որ կարող անում ենք դեղորայքի քանակը գնալով պակասացնել եւ հիվանդի կյանքի որակն է փոխվում հիվանդը ավելի լավ է զգում կախվածությունը որ այս ժամը եկել է պետք է այս դեղը խմի չկա նման բան ինքը առավոտ անարտանում է իրեն մեկ հաբը խմում է եւ հաջորդ օրը նույն ժամին այսինքն նայած ինչ կա իհարկե կա որ հանում ենք ընդհանրապես դեղորայք հետաքրքիր է շատ են այն մարդիկ ովքեր խորշում են այդ կենթանիների հպումից որովհետեւ գիտեք ինչ իհարկե կան մարդիկ որոնք հա որոնք չեն ցանկանում տեսնել ուղակի ասում եմ կարելի է մենք այնպես արեք որ մենք չտեսնենք բայց հետո երկրորդ երրորդ պրոցեդուրա այս ժամանակ զգում ես որ կամած նայում են աչքի փոչով հետո իրենք արդեն շատ հաճախ երբեմն իրենք էլ կարող անում են վերցնել դնել եւ այլն այսինքն դա այդպես տահաջ պրոցեդուրա չէ բարձապես պետք է պատրաստել առաջին մի քանի ռոպեին լինում է թե թեթև ծակոցի զգացում որից հետո հիվանդների մեծ մասը կամ քնում են կամ երաշտություն են լսում շատ հանգիստ անցած պրոցեդուրան որ կան է տևում պրոցեդուրան որաբար կարող է տևել 15 ռոպեի սկսած ինչել 1 ժամ։ 1 ժամ հետո մենք տզուկներին հանում ենք, որովհետև նրանց ավել է նոր թողնելը անիմաստ է։ Եվ հետո տեղը դրվում է ասեցի վիրակապ։ Այսինքն պետք է հիվանդը իմանալ, որ տզուկի այդ փոքր անցկից, որը շատ աննշան է, կարող է մոտ 2 ժամիչ, մինչև 24 ժամ այրուն հոսել։ Դա վախեցնել հիվանդին չենք բայց այդ հետքերը չեն մնա չէ հետո հետքերը ուրեմն հիմնականում չեն մնում որովհետև իրենց նյութերի մեջ կա նյութ որը շատ արագ ռեգեներացիան ապահովում է բայց եթե հիվանդը սկսի փոքել վերքը որտեղ մի քիչ քորի զգացում ինչպես բոլոր մնացած միջատների կծելուց առաջանում է քորի զգացում եթե ինքը նորից վնասի երկրորդ այն ինֆեկցիայի վրա բնական է կմնան սովորաբար նրանք ովքեր ձեր չեն տալի շատ հանգիստ անցկացնում են եւ ամփոփման կարգով նշենք մեր հերոստադի տողի համար որ տարածված հիվանդությունների համար կամ որ այն հիվանդությունների որոնք դեղորայք ակախյալ են այդ հիվանդությունների համար նաեւ կարող են փոխարինել դեղերով տզրուկներին այ կարելի է դիմել ձեր կենտրոն 
կարել է դիմել հիմնականում եւ դիմում են հիպերտոնիկ հիվանդությունը այսինքն զարկերակային գերճոշում ու հիվանդները դիմում են վարիկոս հիվանդությունը եւ շատ շատ են այդ հիվանդները երբ գրեթե 80%-ը մեր հիվանդների դանք վարիկոսով հիվանդություններ են եւ հետագա բարդություններով ունենք ունենք գրե վարիկոս այսինքն մեկ անգամ վիրահատվել է այդ ոդկը երկու օկլատ անգամ վիրահատվել է եւ հիմա նորից երակի լայնացում նորից գալիս են մեզ մոտ որ հետագա բուժում անցկացնեն որ մյուս վիրահատությունից խոսափեն դիմում են թուտքով հիմնականում եւ շատ տարածված են միգրենով հիվանդներ որոնք դիմում են եւս մեզ այսինքն թուտքի երևի թե նախնական փուլերում է այո բնական է թուտքի նախնական փուլերում եթե կա արտանկում եւ երբեք չի ներսկնում բնական է նման դեպքում վիրաբուժական միջամտություն եթե առաջնակի անգամ առաջնակի է դիմի հիվանդը շատ արագ մի 5 ప్రాցեդուրայի միջոցով նենք կարողանում ենք արկավորել եւ գիտեք ինչում է բանը որովհետեւ տզրուկները ունեն ի տարբերություն դեղորակի բազմաթիվ ազդեցության մեխանիզմներ դա ռեֆլեկտորը որը դրվում է կետի վրա եւ հեռակա ճանապարով ազդում է տվյալ օրգանիզմի վրա օրգան սիստեմի վրա նրա մյուս ազդեցության մեխանիզմը դա ասեցիք դուք ինքն էիք նշեցիք այդ բիոքիմիական ակտիվ նյութեն են որ իրեն թքի միջոցով տալիս է որ իր շատ տարածված է հիրուդինը որը սրա շնորհիվ է որ գիտեք դզուկը շատ խելացի կենթանի նա ծակում է ուզում է այրոնը ծծել գալիս է մակարդուկներով այրոն իրեն հեջ հաճելի չէ նա տալիս է այդ ֆերմենտը որպես այրոք ջրջերի կացնի իրա գործը հեշտանա կարողանա հետ կամ նորից շարունակել իր հայցման process-ը այնտեղ ունի նաև բացի այն որ տրոմբոլուցում է ունի հակա տրոմբոցիկ ազդեցություն այսինքն չի թողում նոր տրոմբներ զարգանան դա իշ նորիվ դեստաբիլազա ֆերմենտի որը չի թողում որպես այդ բշկական այդ տերմինոլոգիայի զերծ մնանք որպես ֆիբրինը կայունան այսինքն մակարդուկ առաջանա նման դեպքերում այդ ֆերմենտը շատ լավ է ունի էգլիններ դելիններ որոնք բորբոքային process-ների ժամանակ առաջնահերթը սրանք են ունի թափանցելության ֆերմենտը հիալուրդազա ֆերմենտը որը այսպես է եթե հյուսվածներում առաջանում են պոլիսախարիդային ցանցեր այսինքն դրանք են որ հետագայում նստում են աթերոսկլերոզիկ թիթեղները եւ առաջանում են անդոտի պատինեղացում եւ հետագա պրոցեսները այ այդ ցանցերը նրանք մաշում են այսպես ասած եւ թափանցելությունն անոթի ավելի լավ անում է դրա շնորհիվ է որ այդ դեղորակ ավելի շուտ է հասնում բջիջին այ հիվանդ ասում է բայց ինչի ես այս նույն դեղը խմում եի ոչ մի ազդեցություն չկար եկել է մեզ որ տզուկ եմ ստացի հաջորդ օրը իմ ճշումը սկսեց իջնել իհարկե այդ մի օրվա տզուկի էֆեկտը այն չէ ինչ որ պետք է լինի եւ որ ժամանակին ասենք ինքը ստանա հայդակա ռացեդուրաները բայց արդեն դեղը հեշտ է հասնում բջիջին շնորհակալ եմ բժշկուհի դուք բավականին խոր ինֆորմացիա հաղորդեցիկ մեր հեռուստադիտողին ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ որ հին եգիպտոսում օրինակ քրմերը նփարավոներին բուժում էին հենց տզրուկների միջոցով բայց հույժ գախնի պահվում էին այդ բուժման եղանակ այնպես որ սա նախկին մարկաներին վայլ բուժման մեթոդ է եղել հիմա այն հասանելի է յուրաքանչյուրիդ եւ իհարկե կարող եք եթե նույնիսկ այնքան էլ վստահություն չեք ունեցել մինչ այժմ կարող եք փորձել եւ առանց ձեր օրգանիզմը վնասելու առանց դեղորայքային վնաս եւ արգասիկներ պատճառելու ձեր օրգանիզմին համոզվել դրա արդյունավետության մեջ իհարկե բժշկույն նշում է որ բազմաթիվ հիվանդություններ կարելի է բուժել պարզապես պետք է զինվել համբերությամբ եւ հավատով եւ իհարկե հատ զրուկաբուժությունը ձեզ համար հրաշքներ կգործի եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ որ տաղավարում իմ զրուցակիցներ հիրուդո մետ բժշկական կենտրոնի գլխավոր բժիշկ հիրուդո թերապևտ փարանձե մովսիսյան է մենք այսօր զրուցեցինք դա զրուկաբուժության մասին կարող եք ինքներդ համոզվել երբ դիմեք կենտրոն շարունակ եք հետևել ձեր առողջությանը եւ դրա յուրաքանչյուր փոփոխության հանդեպ եղեք ուշադիր մենք կհանդիպենք հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը հաղորդման հովանավորն է Escofarm ընկերությունը Եսկոֆարմ, մեր որակյալ 